வணக்கம் பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் மாயக்குமார் குவை தீ விபத்து இருக்குல்ல இதோட அடுத்த கட்ட அப்டேட்ஸை பற்றி தான் பல விஷயங்கள் பார்க்க போகிற நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் குவைத்தோட மேங்காப் சிட்டியில் இருக்க ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டுங்க இதை ஆக்சுவலாக வேலை செய்கிறவங்கள தங்கிறதுக்கான ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் தான் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் தான் தீ விபத்து ஏற்பட்டு கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தாங்க இந்த தீ விபத்து எப்படி ஏற்பட்டுச்சு எதனால் இது நடந்திருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நாம் முந்தைய வீடியோலேயே தெளிவாக சில ஸ்பெக்குலேஷன்ஸ் முன் வச்சுருந்தோம் ஆனால் அதே ஸ்பெக்குலேஷன் தான் இப்போ கடைசியில் ரிசல்ட்டாக வெளியே வந்திருக்கேங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி முதற்கட்ட தகவலை வெளியிட்டுருக்காங்க அதில் நாம் என்ன விஷயங்களை கணிச்சிருந்தோமோ அதை தான் அப்படியே சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு ரீசன்ஸ் இருந்துச்சுல ஒன்று சிலிண்டர் சேர்க்க இன்னொன்று இந்த பவர் சர்க்கியூட் இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் கிட்டத்தட்ட காரணம்னு குவைத் அஃபிஷியல்ஸ் உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க நம்ம இந்தியன் அஃபிஷியல்ஸும் இந்த பக்கம் தான் வந்து நிற்கிறாங்க அதை பற்றிலாம் நம்ம ஃபுல்லாக எலபரேட்டாக பேசலாம் ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன விஷயம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ அடுத்தடுத்த அப்டேட்ஸ் நோக்கி மொத்தமாக நகர்வோம் நூற்று தொண்ணூற்று ஆறு மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் தங்கிட்டு இருந்த இந்த கட்டடத்துக்குள்ளே தான் பெரிய தீ விபத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எந்தளவுக்கு கரும்போகன்னு சொல்லிட்டு இதை நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்கள் இங்கேருந்து போக போக இதோட ஷேடு இதோட அடர்த்தி வந்து கம்மியாகிட்டுருக்கும் ஸோ இதிலே லிட்டராக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மேலே இருந்து கரும்புக பரவி அது கீழே வந்தால் ஷேட்ஸ் குறையும் கீழே இருந்து டென்ஸாக இருந்து அதுக்கப்புறம் மேலே போக 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 அடர்த்தி கம்மியாகுதுன்னா ஸோ இந்த கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பகுதியில் தான் இந்த தீ விபத்துன்றது ஆரிஜின் ஆகியிருக்கிறது இங்கே லிட்டரலாக தெரியுது இந்த தீ விபத்துலேருந்து தப்பிச்சவங்க இருக்காங்களே உயிர் பழிச்சவங்க அவங்கள நம்ம இந்தியன் எம்பசி அஃபிஷியல்ஸ் நேரில் போய் மீட் பண்ணியிருக்காங்க முதல்ல நல்லா விசாரிச்சுருக்காங்க என்னங்க எப்படி இருக்கீங்க காயம்லாம் பண்ணுறது ஃபுல்லாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்ருக்கான்றாங்களே அந்த சிகிச்சை நிலவரம் என்ன இங்கே உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ட்ரீட்மெண்ட் பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கிதா அது இதுன்னு இந்த விஷயங்கள்லாம் கேட்டு முடித்த பிற்பாடு தான் என்ன நடந்துச்சு நீங்கள் தங்கிட்டு இருந்த அந்த கட்டிடத்துக்குள்ளே அன்றைக்கி எப்படி தீ பரவிச்சு உங்களுக்கு என்ன விஷயங்களை நினைவு கூற முடியுது இது எல்லாத்தையும் ரீகால் பண்ணி ஒரு சின்ன இன்வெஸ்டிகேட் பேட்டர்ன்லேயே நம்ம இந்தியன் எம்பசி அஃபிஷியல்ஸ் கேட்டிருக்காங்க நல்ல மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஒரு பக்கம் குவாய்த்தி அஃபிஷியல்ஸ் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் நம்ம இந்தியன் அஃபிஷியல்ஸ் ஓகேவா இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இதில் என்னென்ன தகவல்கள்லாம் இப்போ வெளியே வந்திருக்கு இந்த அந்த சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவங்க இருக்காங்களே அவங்க தரப்பிலிருந்தே சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு டசன் வரைக்கும் கேஸ் சிலிண்டர்ஸை கூச்சி வச்சுருந்துருக்காங்களா ஒரு டசன்னா பண்ணடா ஸோ ரெண்டு டசன் யோசிச்சு பாருங்கள் ஏன்னா எக்ஸாக்டாக எவ்வளோ சிலிண்டர்ஸ்னு தெரியல அதனால தான் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட சிலிண்டர்ஸ்ன்ற மாதிரி இப்படி டேர்ம் பண்ணுறாங்க இவ்வளோ சிலிண்டர்ஸ் ஒரு இடத்துல இருக்கிறது வேறு ஆனால் சின்ன இடத்துல நிறைய சிலிண்டர்ஸ் நீங்கள் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு தீ விபத்து ஏற்படுதுன்னா அதுதான் முதல்ல இலக்காகும் ஒன்று மட்டும் பிளாஸ்ட் ஆகாது அப்படியே சேஞ்ச் ரியாக்ஷன் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இங்கே தான் நடந்திருக்கு இன்ஃப்ளேமபிள் மெட்டீரியல்ஸ் அதாவது பேப்பரு அப்புறம் இந்த கார்ட்போர்டெலாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக தீ பிடிச்சிக்கும் இதுவும் இதே இடத்துல இருந்திருக்காங்க ஒரு பக்கம் சிலிண்டர்ஸ் அவ்வளோ மேசிவாக வச்சுருக்காங்க அதுவே தப்பு இன்னொரு பக்கம் தீ எளிதில் பற்றிக்கக்கூடிய பொருட்களும் பக்கத்தில் இருந்திருக்கு இந்த பெரிய ஒரு வராண்டா மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அதை பாஷன் பிரிப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா பெரிய பெரிய ஆஃபீஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க வெறும் காலியான ஒரு ஃப்ளோர் இருக்கும் அதில் ஃபுல்லாக பார்ட்டிஷன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஒரு ஒரு பகுதியாக பிரித்து ஒரு ரூம் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இது போல் இந்த ஒரு பில்டிங்குள்ளேயும் பார்ட்டிஷன் பண்ணியிருக்காங்களாம் அதுவும் கான்க்ரீட் பார்ட்டிஷன் கிடையாது பிளாஸ்டிக் இருக்குல்ல அதை வச்சு பண்ணியிருக்காங்களாம் நிறைய பேர் இருக்கணும்ப்பா இந்த ஒரு பில்டிங்கில் அப்படின்றதுக்காகவே இது போல் பிளாஸ்டிக்கை வச்சு அவசர அவசரமாக பார்ட்டிஷன் பண்ணி முடிச்சுருக்காங்க ஸோ இதனால தான் தீ பிடிச்சதுமே ஃபுல்லாக அது பார்ட்டிஷன்ஸையும் தாண்டி ஒரு வழி ஆக்கிட்டுருக்கு இதில் கொடுமையிலும் கொடுமை என்னென்னா என்ன தான் அதிகாரி நேரம் சார்ந்து இந்த விஷயம் நடந்தாலும் தூக்கத்தில் இருந்த சில பேர் முடிச்சிட்டாங்களே முடித்தவங்களாம் எஸ்கேப் ஆக ட்ரை பண்ணியிருக்காங்களாம் அப்போ அவங்க முதல்ல தேடி போகிற இடம் ரூஃப் டாப்பாக மட்டும் தான் கண்டிப்பாக இருக்க முடியும் ரூஃப் டாப்புக்கு போனாலும் நீங்கள் ஃபுல்லாக வெளியே எஸ்கேப் ஆக முடியல காரணம் எல்லா டோரையும் லாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்களாம் என்ன பண்ண முடியும் எந்த பக்கமும் உங்களால் தெரிச்சு ஓட முடியாது சரி மேலேருந்து கீழே குதிக்கலான்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு மாடி பில்டிங்க யோசிச்சு பாருங்கள் கீழே விழுந்தால் என்ன ஆகுதுன்னு இந்த ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கவங்க சில பேர் தப்பிச்சிருக்காங்க கீழே குதிச்சு மற்றவங்க நிலமலாம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் மேலேயே ஓப்பன் பண்ண முடியாது பக்கத்தில் விழுந்தால்
அதை விட ஒரு படி மேலே தான் கேரளைட்ஸ் இருப்பாங்க மலையாள மக்கள் அப்படி இருப்பாங்க அதுலேயும் ஸ்பெசிஃபிக்காக மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரிலாம் போனீங்கன்னா மலையாள மக்களுக்காக தனி அமைப்புகள்லாம் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு கேரளைட்ஸ் அங்கே எண்ணிக்கையில் பெருகி இருப்பாங்க இந்த கட்டடத்துக்குள்ளே தங்கி உயிரிழந்தவங்களில் பெரும்பாலானவங்களும் கேரள மக்கள் தான் இவங்க இருக்காங்கள கேரளாவோட ஹெல்த் மினிஸ்டரான வீணா ஜார்ஜ் அவர்கள் இவங்க இந்த இன்சிடெண்ட் பிரேக் ஆனதுமே ஒரு விஷயத்தை அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க நான் உடனடியாக கிளம்பி கோயத்துக்கு போக போகிறேங்க ஏன்னா நம்ம மாநில மக்கள் தான் அங்கே அவ்வளோ பேரும் இறந்திருக்காங்கன்னு செய்தி வந்துக்கிட்டு இருக்கு உடனடியாக கிளம்பி போக போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னவங்க இதுக்கான ப்ரொசீஜர்ஸ்க்காக மத்திய அரசு கிட்டே நாடி இருக்காங்க ஏன்னா நீங்கள் தனிப்பட்ட வகையில் ஒரு விசிட் பண்ணுறது ஓகே ஒரு கண்ட்ரிக்கு ஆனால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறீங்கள இது போல் இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்கோம் இந்திய அரசாங்கத்தில் இருக்க பிரதிநிதி நாங்கள் ஸோ நாங்கள் இங்கே நடக்கிற கள நிலவரங்களை ஃபுல்லாக எடுத்து அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ப்ரெஸ் மீட்டில் சொல்கிறது இந்த விஷயங்களும் நடக்கும் ஸோ இதுக்கான அனுமதியை மத்திய அரசு கிட்டே கோரியிருக்காங்க ஆனால் மத்திய அரசு மறுத்துட்டாங்களா ஆல்ரெடி அங்கே நம்ம தூதர்கள் எல்லா வேலையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கல இது தான் ப்ரொசீஜர் ஸோ இதுக்கு நடுவில் நீங்கள் வேறு இந்த விஷயத்தை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி போயிட்டு நல்லா இருக்காதுங்க அப்படின்னு சொல்லி மறுத்துட்டு இருக்காங்களா இதை வீணா ஜார்ஜ் அவர்களே இப்போ பகிரங்கமாக சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்க நாங்கள் அரசியல் நோக்கத்தெல்லாம் கேட்கலை ஜஸ்ட்டு எங்களோட மாநில மக்கள் அங்கே அவ்வளோ பேர் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க செத்து போயிருக்காங்க இந்த நேரத்தில் நாங்கள் மக்களோட துணை நிற்கணுன்றதுனால தான் ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணோன்றதுனால தான் நாங்கள் போகிறதுக்கு அனுமதி கேட்டோம் அப்படின்னு வழக்கம் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு பக்கம் முடிஞ்சிருச்சா இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஐஏஎஃப் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஏர்க்ராஃப்ட் ஒன்று கிளம்பி கோயத்துக்கு போகுது போன அந்த ஏர்க்ராஃப்டில் இந்த கோயத்து பில்டிங் விபத்தில் நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் ஒட்டு மொத்தமாக செத்து போனாங்கள அதில் நாற்பத்தைந்து பேர் இந்தியர்கள் தான் முதல்ல நாற்பத்தி ஆறு பேர்னு சொன்னாங்க அதில் ஒரு பாடி மட்டும் அடையாளம் காண முடியாத அளவுக்கு செதஞ்சிருந்துச்சு முகம் அப்புறம் இந்த டிஎன்ஏ டெஸ்ட்லாம் ஆரம்பித்தாங்க அது ஒரு பக்கம் போய்ட்டு இருந்துச்சு ஃபைனலாக வந்த நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு இதில் கேரள மக்கள் அதிகம் தமிழ்நாடை சேர்ந்தவங்களும் கிட்டத்தட்ட ஏழு பேர் இருக்காங்க அவங்கள பற்றி நான் போக சொல்கிறேன் கர்நாடகா இன்னும் ஒரு சில இந்திய மாநிலங்களை சேர்ந்தவங்களும் இதில் அடங்குறாங்க ஸோ அதிகபட்சமாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இருபத்தி மூணு பேர் கேரள மக்கள் உயிரிழந்தவங்களில் இந்த விமானம் இருக்குல்ல இந்த நாற்பத்தைந்து இந்தியர்களோட சடலங்களையும் இந்த விமானத்தில் வச்சு கொண்டு வர ஆரம்பித்தாங்க இந்த விமானம் அங்கேருந்து கிளம்புறதுக்குள்ளவே கேரளோட கொச்சி ஏர்போர்ட் இருக்குல்ல அங்கே ஃபுல்லாக எல்லாருமே தீவிரமான ஏற்பாடில் ஈடுபட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சுற்றி சுற்றி ஏர்போர்ட் முடிக்க எங்கே பார்த்தாலும் ஆம்புலன்ஸ் தான் ஏன்னா இந்த சடலங்களை பார்க்கணுன்ற ஒரு தவிப்பில் தான் குடும்பம் ஒட்டு இருக்கும் குடும்பில் சம்பாதிச்சு காசு அனுப்புவாங்கன்னு நம்பி அனுப்பி வச்சாங்க கடைசியில் டெட் பாடியாக திரும்பியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக அந்த கொச்சி ஏர்போர்ட்டு தான் எல்லா டெட் பாடிஸும் வந்திருக்குங்க இந்த ஃப்ளைட்டில் இங்கே இருந்து தான் எல்லா மாநிலங்களுக்கும் இந்த பிரேதங்களை பிரித்து அனுப்பியிருக்காங்க ஏதோ கூட்ஸை எடுத்து ஒரு ஹப்பில் வச்சு பிரித்து அனுப்புகிற மாதிரி தான் பிணங்கள் அனுப்பியிருக்காங்க கொச்சி ஏர்போர்ட்லேயே எல்லா மாநிலங்களோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்லாம் வந்துட்டாங்க அதாவது உயிரிழந்தவங்க ஆரிஜினாக இருக்க மாநிலங்கள் இருக்குல்ல அதை சேர்ந்த அரசு அதிகாரிகளும் அமைச்சர்கள் சில பேரும் கொச்சி ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்துட்டாங்க இங்கே இருந்த பிரித்து கொடுக்குற நிகழ்வப்போ எல்லாருமே அங்கே தான் இருந்தாங்க எப்படி இது நடந்திருக்குன்னா போலீஸ் ஃபுல்லாக எஸ்காட்டுங்க கேரள போலீஸ் ஆம்புலன்ஸ்லாம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு சொன்ன பார்த்தீங்களா இதில் ஒவ்வொரு டெட் பாடியாக ஏற்றப்படுது ஏற்றப்பட்டு போலீஸ் எஸ்காட்டோடவே இந்த இறந்த போனவோட நேட்டிவ் இருக்குல்ல அந்த பிளேஸ்க்கு கொண்டு போகப்பட்டாங்க இப்படி தான் எல்லாமே போயிட்டு இருந்துச்சு கேரளாவில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணு ஆம்புலன்ஸ் இருபத்தி மூன்று சடலங்களை சுமக்கிறதுக்காக இந்த விக்டிம்ஸோட பிரேக்கப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேரளாவில் இருபத்தி மூணு மெஜாரிட்டி சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் ஏழு பேர் ஆந்திரப்பிரதேஷ் அண்ட் ஊபியில் தலா மூணு பேர் ஒடிஷாவில் ரெண்டு பேருங்க அண்ட் பீகார் பஞ்சாப் கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா வெஸ்ட் பெங்கால் ஜார்க்கண்ட் ஹரியானா இந்த மாநிலங்களை சேர்ந்து தலா ஒருத்தர் இப்படி ஒட்டு மொத்தமாக நாற்பத்தஞ்சு பேரை நாற்பத்தஞ்சு இந்தியர்களை நாம் இந்த விபத்தில் இழந்திருக்கோம் இந்த விபத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய இழப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவுக்கு தான் அதில் மாற்று கருத்தே இல்லை ஒரு சிட்டிசனுக்கு ஓவர்சீஸில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆனாலே இந்தியன் கவர்மெண்ட் அந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருப்பாங்க அந்த ஒரு நிகழ்வுக்கு இங்கே நாற்பத்தஞ்சு பேருங்க என்ன நடக்க யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த நாற்பத்தைந்து பேர் சொன்ன பார்த்தீங்களா இவங்களோட பெயர்களை இப்போ தெளிவாக பாருங்கள் இவங்க எல்லோரும் தான் நாம் இழந்திருக்கோம் இந்த பட்டியல்களில் முதல்ல பார்க்க போகிறது கேரளாவை சேர்ந்த மக்கள் உயிரை விட்டுருக்காங்களே கோயத்தில் அவங்கள பற்றி தான் அருண் பாபு நிதின் கூத்தூர் தாமஸ் ஆமன் மேத்யூ தாமஸ் ஆகாஷ் எஸ் நாயர் கே ஆர் ரஞ்சித்
ஈஸ்வருடு மீசலா அண்ட் லோகநாதம் தமடா உத்தரப்பிரதேசத்தை சேர்ந்த மூணு பேர் யார் யார்னா பிரவீன் மாதவ் சிங் ஜெயராம் குப்தா அண்ட் அன்கத் குப்தா ஒடிஷாவை சேர்ந்த ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் சந்தோஷ் குமார் கவுடா இன்னொருத்தர் முகமது ஜகோர் இதை தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஒருத்தர்னு நாம இழந்திருக்கோம் இதுல முதல்ல கர்நாடகாவை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா விஜயகுமார் பிரசன்னா அப்படின்றவர் இழந்துட்டோம் மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த டென்னி பேபி கருணாகரன் பெங்காலை சேர்ந்த துவாரிகேஷ் பட்டா நாய்க் பீகாரை சேர்ந்த ஷியோ சங்கர் சிங் ஜார்க்கண்டை சேர்ந்த எம் டி அலி ஹுசைன் ஹரியானாவை சேர்ந்த அனில் கிரி அண்ட் கடைசியா பஞ்சாபை சேர்ந்த ஹிமத் ராய் இந்த இன்சிடென்ட் பிரேக் அவுட் ஆனதுமே குவைத்து மன்னர் இருக்கார்ல அவர் ஒரு உத்தரவு பிறப்பிச்சிருந்தார் இது போல இந்த விபத்து அலட்சியம் காரணமா நடந்திருக்கலாம்னு நிறைய அபிஷியல்ஸ் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இதுக்கு யார் யாரெல்லாம் காரணம் கருத்தா அவங்க எல்லாரையும் நிபந்தனை இல்லாம கைது பண்ணுங்க விசாரணை பண்ணுங்க உரிய தண்டனையை கண்டிப்பா அவங்களுக்கு கொடுங்கன்னு அவர் ஒரு பக்கம் ப்ரெஷர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஏன்னா சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க நாற்பத்தஞ்சு இந்தியர்களை ஒரு இன்சிடென்ட் நம்ம விட்டுருக்கோம் அப்படின்னா சாதாரண விஷயமா அது ஸோ இந்தியன் கவர்மெண்ட் குவைத் அரசுக்கிட்ட சில விஷயங்களை இன்புட்டாக கொடுக்க போய் தான் கடைசியில் குவைத் மன்னர் இந்த முடிவுக்கு வந்திருந்தார் அதோட விளைவோ என்னவோ இப்போ ஒரு தகவல் வெளியாயிருக்கு மூன்று பேரை இது வரைக்கும் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்களாம் மூணு பேர் இதில் குவைத்தை சேர்ந்த ஒரு நபர் அப்புறம் வெளிநாடுகளை சேர்ந்த ரெண்டு பேர் இந்த மூணு பேரை பற்றின தகவல் இன்னும் வெளியிடப்படலைங்க இந்த கைது இதோடு நிற்குமா இல்லை அடுத்த கட்ட நீட்சியாக போகுமான்றதையும் நம்ம பொறுத்து இருந்தால் பார்க்கணும் இதை குவைத்தோட உள்ளூர் ஊடகங்கள் செய்தியாக வெளியிட்டுருக்காங்க பட் இன்னும் இது வெரிஃபை பண்ணப்படலை ஓகேவா இந்தியன் கவர்மெண்ட்டால் பார்ப்போம் அரஸ்ட்ன்ற ஒன்று நடந்திருக்கா இல்லைன்னா இதுக்கப்புறம் பெருசாக நடக்க போதான்னு வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் மக்களை இந்த கான்டென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாமளும் எதிர்பார்க்க வேண்டிய விஷயம் ஒன்றே ஒன்று தான் இனிமேலாவது அரசும் சரி தனியார் நிறுவனங்களும் சரி அறத்தோடு செயல்பட்ட பல உயிர்களை காக்கலாம் யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்லாம் இருக்காங்களே அவங்க எதுக்காக நிறைய கம்பெனிஸ் அப்ரோச் பண்ணுறாங்க ரெண்டே ரெண்டு ரீசன் தான் ஒன்று நாம் கொடுக்குற கூலியை கேள்வி ஏன் எதுவும் கேட்காமல் வாங்கிப்பாங்க ரெண்டாவது மற்ற கண்ட்ரியில் சொல்லுவாங்களே எட்டு மணி நேரம் ஷிஃப்ட்னா கூட ஆறு மணி நேரம் உழைக்க முடியும் மற்ற ரெண்டு மணி நேரம் அந்த லன்ச் பிரேக் அது இது என்னென்னா இழைப்பாரிக்கிறது இதெல்லாம் போயிடும் இவ்வளோதான் ஒர்க் பண்ண முடியுன்ற மாதிரி ஒரு கட்டன் ரேட்டாக பேசுவாங்க ஆனால் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படிலாம் இல்லை எட்டு மணி நேரமா ஓகே பத்து மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் பதிமூணு மணி நேரம் கூட நான் வேலை செய்கிறேன் கொஞ்சம் மட்டும் கூட்டி போட்டு கொடுங்க போதும் அவ்வளோதான் இதை தான் எதிர்பார்ப்பாங்க இதை சேர்ந்து கம்பெனிஸ்க்கு பெருசாக வலிக்க போகிறது இல்லை அதனால தான் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸை நிறைய கம்பெனிஸ் தேடி 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 ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க எதுக்கு குவைத்து வரைக்கும் போய்கிட்டு நம்ம தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கங்க வட மாநில தொழிலாளர்கள் நிறைய பேரை நம்ம இங்கே வேலைக்கு வச்சுருக்கோல கட்டுமான தொழிலெல்லாம் சார்ந்து எதுக்கு காரணம் என்னவோ இதே தான் குவைத்தில் இந்த மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸை இந்தியாவிலேருந்து எடுக்கிறாங்களா இதுக்கான காரணமும் என்னதான் காசு பார்க்கறதுக்காகவும் காசை மிச்சம் பண்ணுறதுக்காகவும் கம்பெனிஸ் இது போல் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸை உள்ளே எடுக்கிறாங்கனாலும் கொஞ்சமாச்சும் அறத்தோடு இருக்கணும் காசு எவ்வளோ நேரத்துக்கு வரப்போகுது செத்ததுக்கப்புறம் ஒரு பைசா கிடையாது ஸோ இந்த அறத்தை அவங்க மனசில் வச்சுக்கிட்டாலே நம்பி வர்ற இந்த தொழிலாளர்களோட உயிரை காக்கிறதுலையும் அவங்க கொஞ்சம் முனைப்பு காட்டுவாங்க அப்படி முனைப்பு காட்டுறவங்களாக இருந்தால் இந்த புறா கொண்டு மாதிரி இருக்கு பாருங்கள் கட்டணம் அதுக்குள்ளே நூற்று தொண்ணூற்றி ஆறு ஒர்க்கர்ஸை தங்க வச்சுருக்க மாட்டாங்க சொல்கிற விஷயத்தை யோசிச்சு பாருங்கள் மக்களே இதுக்கப்புறமாச்சு இந்த சில கம்பெனிஸ் இருக்குல்ல ஒர்க்கர்ஸ் அங்கே ஆள் எடுத்து புறா கொண்டு மாதிரி தங்க வச்சுட்டு இருக்கிறது அந்த பேட்டர்னை மாற்றுவாங்கன்னு நம்புவோம் அடுத்த நிகழ்ச்சி சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் மாயம் ஸ்டுடியோஸ் நண்பர்களே மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புதிய ஃபேஸ்புக் பேஜை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா நம்மளோட கான்டென்ட்ஸ்லாம் இதெல்லாம் விட ஒரு படி மேலே ரொம்ப கிறிஸ்பாகவும் ரொம்ப சூப்பர்பாகவும் நிறைய கண்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பேஜில் காத்துட்டு இருக்குங்க ஸோ உடனடியாக ஃபேஸ்புக் பிளாட்ஃபார்ம் போங்க மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி நம்